Okay, so uh, again we read and we study here a king from the history of Israel and Judah. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita baca kembali dan kita mempelajari tentang raja-raja Israel dan Yehuda. And today we want to focus on a certain king by the name of Ahaz. Dan pada hari ini kita akan fokus pada satu raja yaitu Raja Ahaz. And uh, Ahaz is uh, recorded as an evil king. Dan Ahaz dicatat di sini sebagai raja yang jahat. And we want to learn from him and his mistakes. Dan kita akan belajar dari dia dan kesalahannya. And I think the the important lesson in uh, the story of Ahaz is about who we allow to influence us. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Raja Ahaz ini adalah siapa yang mempengaruhi kita. So we're talking about the importance of influence. Kita akan membicarakan tentang pentingnya pengaruh. Alright, so let's jump in and want to look in the life of King Ahaz. Jadi mari kita lihat kehidupan Raja Ahaz. Now, Ahaz is the son of Jotham. Ahaz adalah anak dari Yotam. And last time we studied about Jotam. Dan uh, terakhir kali kita belajar tentang Yotam. And Jotam was a good king. Dan Yotam adalah raja yang baik. And he wasn't uh, perfect. Dia bukanlah raja yang sempurna. And uh, he, the Bible stated that he walked according to his father, which was uh, Uzziah. Uh, dan kita mencatat bahwa dia berjalan sesuai dengan ayahnya, yaitu Uzia. Uh, and he did not walk like David. Dan dia tidak seperti Daud. But he was pretty good. Tapi dia cukup bagus. But Ahaz, his son, was very evil. Tapi anaknya Ahaz sangat jahat. And this leads us to our first lesson. Dan ini memimpin kita pada pelajaran yang pertama. And that is, we have to be careful and we have to take care of what kind of influence is allowed in our lives. Dan itu adalah kita mes- harus berhati-hati terhadap apa yang mempengaruhi kita dalam hidup kita. What we choose to influence us. Apa yang kita pilih untuk mempengaruhi kita. So, Ahaz has two choices basically. Jadi Ahas mempunyai dua pilihan minimal. Um, he can follow the good examples in his life. Dia bisa mengikuti contoh yang bagus dalam hidupnya. And who are the, the good examples in his life? Dan siapa contoh ter, uh, contoh bagus yang bisa dia ikuti dalam hidupnya? Well, his father was a good man. Tentu ayahnya. Uh, his father seek the Lord. Ayahnya mencari Tuhan. And his father uh, renovated the the temple. Ayahnya merenovasi Bait Allah. And last time we read how his father built a new gate in the temple. Terakhir kali kita mempelajari bagaimana ayahnya membangun gerbang baru di Bait Allah. Allowing easier access from the king's house to the temple. Membiarkan akses yang mudah dari istana raja menuju Bait Allah. So Jotham was not a perfect example, but a good example for uh, Ahaz. Jadi Yotam. Yotam adalah contoh yang baik, bukan contoh yang sempurna untuk uh, Ahas. Um, and let's look at verse 2. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Apparently, Ahas did not choose this example. Sepertinya Ahas tidak memilih contoh yang baik. So he says there, he did not that which was right in the sight of the Lord his God, like David his father. Seperti yang tertulis, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud, bapa leluhurnya. So not only did Ahaz has Jotham as an example, he also has other godly ancestors as his example. Jadi tidak hanya Yotam sebagai contoh baiknya, tapi dia memiliki leluhur yang uh, sangat dekat dengan Tuhan. Of course, the, the example that is always given in the, in the history of Israel is David. Dan contoh yang terbaik yang diberikan dalam Israel adalah Daud. So all the kings are usually compared to David. Jadi biasanya semua raja dibandingkan dengan Daud. Some kings are said, oh they walk like David, and some kings were said they don't, they don't walk like David. Beberapa raja dituliskan bahwa dia berjalan uh, sesuai uh, sama seperti Daud, dan beberapa raja tidak sesuai dengan Daud. So let's look at verse 3 now. Mari kita lihat ayat yang ketiga sekarang. But he walked in the way of the kings of Israel. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. 
So there is this is another another uh, party that can influence uh, Ahaz, and he chose these guys as the one who will influence him. Jadi ini merupakan uh, contoh lain yang bisa diikuti oleh Ahaz. And he he chose these people to influence. Dan dia memilih uh, orang-orang ini untuk mempengaruhi dirinya. And so we see how um, how important it is to choose who to follow. Kita lihat di sini bagaimana pentingnya memilih untuk siapa yang untuk diikuti. And this is especially important for young people. Dan ini sangat uh, cocok untuk uh, diikuti oleh orang-orang muda. Because young people often they look up to other people. Karena anak-anak muda sering melihat orang lain sebagai contoh. And they want to follow other people. Dan mereka ingin mengikuti orang lain. It is important to see who they they want to follow. Sangat penting untuk melihat siapa yang ingin mereka ikuti. And so many young people today are influenced by um, movie stars. Uh, banyak orang muda saat ini uh, banyak mengikuti bintang film. Celebrities. Celebritas. Celebrity. Okay. <laughs> um, rock stars. Uh, penyanyi rock. Right. And nowadays, uh, Insta celebs. Dan sekarang adalah uh, celebgram. Right. Okay. Do you understand that? <laughs> For those of you who have Instagram, <laughs> there are celebrities in Instagram now. Buat uh, kalian yang mempunyai Instagram, ada selebriti sekarang di Instagram. And so we, there are also even shows like Indonesian Idol today. There are shows like Indonesian. Bahkan sekarang ada acara yang uh, bernama Indonesian Idol. So uh, people want to become an idol for other people. Jadi ada orang yang ingin menjadi idola bagi orang lain. Right. And And when the young people are influenced by these people, dan ketika anak-anak muda uh, terpengaruh oleh orang-orang ini, they try to follow their lifestyle. Uh, mereka ingin meniru gaya hidupnya. Uh, and they they want to uh, do like they do. Mereka ingin melakukan apa yang uh, idola ini lakukan. And don't think that this doesn't have any effect. Dan tidak berpikir bahwa ini akan Uh, mempunyai pengaruh. Uh, that's why uh, the many brands and products they use these stars as their advertisement. Itulah kenapa banyak uh, merek-merek menggunakan uh, selebriti untuk mengiklankan produk mereka. Uh, and what handphone do this person use? Uh, For instance, yeah, what handphone? Uh, handphone apa yang dipakai oleh orang-orang? Oh, so if there's this uh, a movie star and he use this handphone, everybody wants to use that handphone. Uh, ada bintang film yang menggunakan handphone ini dan orang-orang ingin mengikuti memakai handphone itu. And, and companies pay these stars a lot of money to use and to promote their products. Dan perusahaan-perusahaan membayar mahal bintang film ini untuk menggunakan produk mereka. And that's because these things have an effect. Karena hal ini mempunyai pengaruh. And uh, Especially today in social media. Khususnya hari ini pada sosial media. It is so easy to see other people. Sangat mudah untuk melihat orang lain. In fact, social media has been proven to make people actually less happy. Uh, pada kenyataannya, sosial media terbukti membuat orang-orang menjadi kurang bahagia. Right. So uh, we have to be careful as Christians to use social media. Kita harus berhati-hati sebagai orang Kristen menggunakan sosial media. Social media can be used uh, in a good way. Sosial media bisa dipakai dalam uh, hal-hal yang baik. To spread the truth, spread the gospel. Untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan Injil. But there is great danger in social media. Tapi ada bahagia, uh, bahaya yang sangat besar pada sosial media. There is a lot of heresy also in social media. Oh, ada banyak penyesatan di sosial media. Um, but aside from that, tapi di sisi lain, yeah, selain itu, selain itu, uh, social media make can make people who are not faithful to be not happy in the world. Social media can make people who are not strong in the faith. Sosial media bisa membuat orang yang uh, tidak kuat dalam iman uh, to be 
not happy. Menjadi tidak bahagia. Um, because it's everybody now put everything in social media. Karena uh, sekarang semua orang menaruh segalanya di sosial media. But usually what people put in social media are only the good things. Tapi biasanya yang ditaruh di sosial media oleh orang-orang adalah hal-hal yang baik. So when they eat in a nice restaurant, jadi ketika mereka makan di restoran yang bagus, wow, they take a picture of the food. Mereka foto makanannya. Oh, this delicious burger. Ini burger yang sangat enak. But when they go back at home and eat three fish, tapi ketika mereka kembali ke rumah dan makan ikan teri, they do not foto it. Mereka tidak memfotonya. And when they go to a vacation, ketika mereka pergi liburan. And they go to some beautiful place. Mereka pergi ke tempat yang sangat indah. Oh, they take a picture. Mereka berfoto. And put it in social media. Dan melet dan menaruhnya di sosial media. But daily, maybe their house is um, very messy. Tapi mungkin pada kesehariannya rumahnya mungkin sangat berantakan. And they don't take a picture of that. Dan mereka tidak memfotonya. <laughs> But see, when we are in social media, uh, we get bombarded with these pictures. Tapi ketika kita memakai sosial media, kita dibombardir oleh foto-foto tersebut. So we only see the nice things of other people. Jadi kita hanya melihat hal-hal yang baik dari orang lain. Although that's actually maybe only 5% of their life. Walaupun itu hanya mungkin 5% dari kehidupan mereka. But we think, oh, how, why are my friends doing all the, the good things, the fun things, and I am not? Tapi kita menjadi berpikir, kenapa teman saya uh, melakukan hal-hal yang menyenangkan, tapi saya tidak. Kenapa mereka makan makanan yang enak, sedangkan saya tidak. Although actually they only eat that like 5% of the time. Walaupun mereka hanya makan makanan tersebut 5% dalam hidup mereka. Uh, but it's, it's in social, it's in all the good things are in the social media, the not good things are they don't put it up. Uh, tapi hal-hal yang baik di sosial media, uh, mereka tidak meletakkan hal-hal yang tidak baik. Yeah, they only put the, the good things in social media. Oh. Di sosial media mereka hanya mel- uh, meletakkan, menaruh hal-hal yang baik saja, yang tidak baik tidak mereka letakkan. And so it can create discontent in our heart. It can create unsatisfaction. Uh, itu menciptakan ketidakpuasan dalam hati. And uh, and then we we want to follow them. We want to be influenced by them. Dan kita ingin mengikuti mereka dan kita terpengaruh oleh mereka. Now, uh, there is the interest uh, to be influenced by the world. Dan ini sangat berbahaya untuk terpengaruh oleh dunia. Now, if we uh, go back to Second Kings 16. Dan kita kembali ke dua, raja, dua raja-raja pasal 16. Not only was Ahaz influenced by the kings of Israel. Tidak hanya Ahaz dipengaruhi oleh raja-raja Israel. He was also influenced, we read, by uh, Assyria. Uh, dia tidak hanya terpengaruh oleh raja Israel, tapi jika kita baca dia juga terpengaruh oleh raja-raja Syria. No, no Assyria, Assyria, Assyria is Ashur. Oh, terpengaruh oleh Ashur. Right. And to the point where he saw a um, he saw an altar. Dan pada sampai suatu titik dia melihat sebuah altar. And he wants to copy the altar. Dan dia Meniru altar tersebut. Now, why was he influenced by the Assyrians? Kenapa dia terpengaruh oleh orang-orang Asyur? Because he felt like he need the power of the Assyrians. Karena dia merasa dia perlu kekuatan dari Asyur. Um, Ahaz was attacked by Pekah and Rezin. Ahaz diserang oleh Pekah dan Rezin. And uh, because God, because he did not follow God. Karena dia tidak mengikuti Tuhan. God did not help him. Tuhan tidak menolongnya. And so he he did not turn to God, he turned to the Syrian. Dia tidak kembali kepada Tuhan, tapi dia malah berpihak kepada Asyur. And uh, he want the Syrian the Assyrian king to help him Tiglath-Pileser. Uh, dan dia mau raja Asyur membantu dia, yaitu Tiglath-Pileser. And so he needs to be dependent on on that king and therefore that king will influence him. Jadi dia berga, uh, berharap kepada raja tersebut dan membiarkan raja tersebut mempengaruhi dirinya. There is a reason why in the Bible God did not want Israel to ally with the other nations. Ada alasan Pak dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak menginginkan Israel bersekutu dengan uh, 
Bangsa lain. When we become an ally to another nation, uh, when Israel becomes an ally to another nation, the other nation will influence them. Ketika bangsa Israel bersekutu dengan bangsa lain, bangsa lain tentunya akan mempengaruhi bangsa Israel. Uh, for instance, Egypt. Contohnya Mesir. It's a very powerful nation close to Israel. Bangsa yang sangat kuat yang uh, hampir mendekati Israel. Uh, and God told the kings of Israel that they must not have a lot of horses. Dan Tuhan ber, uh, berfirman kepada raja Israel supaya tidak mempunyai banyak kuda. Because if they need, if they want lots of horses, it is only available in Egypt. Karena jika mereka menginginkan banyak kuda, itu hanya ada di Mesir. And they need to be friends with Egypt. Dan mereka perlu bersekutu dengan And Mesir. And it will allow Egypt to influence them. Dan itu akan membuat Mesir mempengaruhi mereka. And we see why are young, why are Christians influenced by the world? Why are Christians influenced by the world? Dan kita lihat di sini uh, mengapa orang Kristen terpengaruh oleh dunia. It is when Christians uh, want something from the world. Itu ketika orang Kristen menginginkan sesuatu dari dunia. Maybe we want the recognition of the world. Mungkin kita mau dikenal dunia. Yeah, we want to be loved by the world. Kita ingin dicintai dunia. We want the the materials that the world can give us. Kita ingin sesuatu yang material yang bisa diberikan oleh dunia. And when we put all those things above God, then we compromise. Dan ketika kita mengutamakan hal-hal itu di atas Tuhan, kita bisa berkompromi. And we see that um, the worldly influence can it can start out small, but it will become a very bad at the, at the end. Kita bisa lihat bahwa pengaruh dunia bisa sangat kecil di awal, tapi bisa sangat berbahaya di akhirnya. We see Ahaz in verse 3. Kita lihat Ahaz di ayat yang ketiga. He did something that is very very evil. Dia melakukan hal yang sangat sangat jahat. He uh, murdered his own son. He burnt his own son as a burnt offering. Dia membunuh anak laki-lakinya. Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. And we think that this is how can a king of Israel do something like Dan ini membuat kita berpikir, mengapa Raja Israel bisa melakukan hal ini? This is like something that uh, a, a total pagan would do. It's not somebody who knows Jehovah. Yeah. Okay. Uh, ini adalah sesuatu yang uh, seperti dilakukan orang kafir, bukan seperti yang Tuhan perintahkan. Yeah, it is not something that someone who knows Jehovah would do. Ini bukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Uh, Ahaz is supposed to be a king of Israel. Ahaz seharusnya menjadi raja orang Israel. He knows the law of God. Dia tahu hukum Tuhan. He, his father was a good man, Jotham. Ayatnya merupakan orang yang baik, Yotam. But why did he do such an evil thing? Tapi kenapa dia melakukan hal yang jahat tersebut? Well, it is because of the slow influence of the world around him. Ya, itu karena pengaruh perlahan-lahan dari dunia di sekitarnya. And when we allow the world to influence us, dan ketika kita membiarkan dunia mempengaruhi kita, uh, slowly our views change. Perlahan-lahan pandangan kita berubah. And something that is very bad in the beginning becomes less bad and suddenly becomes okay. Dari apa yang buruk di awalnya lama-lama berkurang menjadi tidak apa-apa. And even today, lots of people do the same thing. Bahkan hari ini orang-orang melakukan hal yang sama. Well, we say, oh, how evil they has to kill his own child. Ketika kita melihat bahwa oh begitu kejamnya Ahas membunuh anaknya. But so many people do the same today. Tapi banyak orang yang melakukan hal itu sekarang. Uh, abortion, for instance. Aborsi contohnya. It is not any different from uh, murdering your own child. Ini tidak berbeda dari membunuh anak. Kita sendiri. And uh, there are so many things like that. Uh, ada banyak contoh seperti itu. All right, but now we want to move to the second lesson. Baik, sekarang kita uh, ke poin yang kedua. And the first lesson is we have to be careful who influence us. Uh, pada pelajaran pertama itu kita melihat uh, siapa yang mempengaruhi kita. The second lesson is we have to be careful how we influence other people. Poin yang kedua adalah kita harus berhati-hati terhadap bagaimana. Um, Hal-hal tersebut mempengaruhi kita. No, no. How we influence other people. Bagaimana kita mempengaruhi uh, 
uh, orang lain. Right. Uh, and we see here, I want to highlight um, what Jotham did and the effect on Ahaz. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menggarisbawahi apa yang uh, Yotam lakukan. Right. And how it influenced Ahaz. Dan bagaimana itu mempengaruhi Ahaz. Now, we read in chapter uh, 15. Kita baca pada pasal yang 15. Dua raja-raja pasal 15. Alright, and... Um, we see there in uh, verse 32 and to 38. Kita lihat uh, pada ayat yang ke 32 sampai 38. Specifically verse 35. Khususnya pasal uh, ayat 35. And uh, Jotham did very good, but it says, albeit the high places were not removed. Uh, Yotam melakukan hal yang baik di sini, tetapi namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. And so um, there was one thing that Jotham did not do, and he did not remove the high places. Dan ada satu hal yang tidak dilakukan oleh Yotam, yaitu dia tidak menghilangkan uh, bukit-bukit pengorbanan. Now in the days of Jotham, these high places were probably used to worship Jehovah. Nah, pada zaman Yotam. Bukit-bukit pengorbanan digunakan mungkin bukit-bukit pengorbanan digunakan untuk menyembah Yehova. But even so, it is actually against God's word. Walaupun itu menentang firman Tuhan. No, uh, even though it was used to worship Yehova, it was against the, the word of God. Walaupun itu digunakan untuk uh, menyembah Yehova, itu tetap melanggar firman Tuhan. Uh, Why did God not want people to worship Him in the high places? Nah, kenapa Tuhan tidak menginginkan orang-orang menyembahnya di bukit pengorbanan? Because in the law, God said that there's only one place that you can uh, burn offering to me, and that is in Jerusalem. Uh, sebab di dalam hukum Tuhan hanya ada satu tempat untuk menyembah Dia, untuk mempersembahkan korban bakaran, yaitu di Yerusalem. Now remember, this is still in the symbolic worship. Nah, perlu diingat ini masih dalam ibadah simbolik. It's not like today where we can worship God anywhere. Tidak seperti pada hari ini kita bisa menyembah Tuhan dimanapun. But the Israelites back then, that they want to burn offering or give offering to God, it has to be in Jerusalem. Tidak seperti pada zaman itu bahwa bangsa Israel harus mempersembahkan uh, korban bakaran ke, kepada Tuhan di Yerusalem. Yeah, but some people compromise. Tapi beberapa orang berkompromi. And so they 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 say they worship Jehovah. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Yehova, but in other places. Tapi di tempat lain. Uh, maybe they they justify themselves by saying, well, at least we're still worshiping Jehovah. Mungkin mereka membenarkan dirinya bahwa kita masih menyembah Yehova. But and Jotham allowed this. Dan Yotam uh, mengizinkan hal ini. And, but this has an effect. Dan ini berpengaruh. Now God's word is never in vain. Firman Tuhan tidak ala sia-sia. Why did God forbid these high places? Kenapa Tuhan melarang bukit-bukit pengorbanan? Because God knows how easy it is to turn from worship to Jehovah into worship of idols and other gods. Karena Tuhan tahu bahwa sangat mudah dari menyembah Tuhan berubah menjadi menyembah berhala. And so that is what happened in the day of Ahaz. Dan itu terjadi pada zaman Ahaz. Let's look at uh, chapter 16. Kita kembali ke pasal 16. Verse 4. Uh, ayat keempat. And he sacrificed and burned incense in the high places on the hills and under every green tree. Dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang ribut. Uh, and we see that the compromise of Jotham became a stumbling block for Ahaz. Dan kita lihat uh, bagaimana komprominya Yotam menjadi batu sandungan pada uh, Ahaz. Now, those high places may not affect the faith of Jotham. <coughs> Mungkin uh, bukit-bukit pengorbanan tidak mempengaruhi dari imannya Yotam. But it became a stumbling block to somebody else which is his son. Tapi itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, khususnya di sini adalah anaknya. And so we read in the New Testament how Paul was very careful. Dan kita uh, bisa belajar dari perjanjian baru di mana Paulus sangat berhati-hati. In the letters of Corinthians, first Corinthians. Dalam surat uh, Korintus yang pertama. Uh, Paul said that 
you know, if you want to eat meat offered to idol, that's fine. Uh, Paulus mengatakan bahwa jika kalau ingin memakan korban yang digunakan untuk persembahan berhala tidak apa-apa. Because uh, that's just meat. Karena itu hanyalah daging. And idols have no power over it. Dan berhala tidak mempunyai kuasa atas itu. But it says if someone can take offense and, and stumble because of it, then don't eat it. Tetapi jika ada orang yang bisa tersandung karena hal itu, jangan makan itu. Let's say if somebody thinks that oh you're eating from meat from idols so it is okay uh, to believe God and believe idols at the same time that he, he can be he can stumble because of that. Ada orang mungkin melihat bahwa oh tidak apa-apa makan daging berhala jadi tidak masalah untuk menyembah Tuhan dan berhala. And if there's someone like that then let's just not eat the meat. Dan jika ada orang seperti itu lebih baik kita tidak makan daging tersebut. So we need to be careful how we influence other people. Jadi kita perlu berhati-hati bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Now, something may not be that harmful to us, but it can be harmful to other people. Mungkin ada sesuatu yang tidak uh, berbahaya bagi kita, tapi itu bisa berbahaya bagi orang lain. And so we need to be careful, uh, especially as Christians, we are an example. Uh, kita jadinya perlu berhati-hati khususnya kita sebagai orang Kristen yang ingin menjadi teladan bagi orang lain. And especially the church members of Grafe. Khususnya anggota jemaat Grafe. Grafe is an example for lots of people. Grafe menjadi contoh bagi orang-orang banyak. Uh, you know, so uh, what are the use of Grafe doing? Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Grafe? Wow. So other youths can see. Ah, so the youth of Grafe like that maybe I I need to follow. Jadi pemuda lain bisa melihat dan bisa mengikuti uh, pemuda Grafe. Uh, what are the women of Grafe doing? Apa yang dilakukan oleh uh, perempuan Grafe? What do they wear? Apa yang mereka pakai? What do the youths of Grafe watch? Apa yang pemuda Grafe tonton? Uh, what do the what are the actions of the men of Grafe? Uh, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Grafe? Khususnya laki-laki. Okay. Uh, but in any case, we need to be careful. We are influencing lots of people. Uh, tetapi kita perlu berhati-hati dalam mempengaruhi uh, orang banyak. Alright. Now let's go back to Second Kings 16. Mari kita kembali ke dua raja-raja pasal 16. And we want to learn the third thing. Dan kita belajar hal yang ketiga. The first one is be careful who influence us. Yang pertama adalah kita mesti harus berhati-hati terhadap siapa yang mempengaruhi kita. Second thing is be careful how we influence other people. Yang kedua, bagaimana kita harus berhati-hati dalam mempengaruhi orang lain. And the third thing is we have to be careful how we respond to God. Dan yang ketiga adalah kita harus berhati-hati dalam menjawab Tuhan. Right, to respond. Uh, okay, to, to respond basically. Merespon. Merespon Tuhan. Right. Uh, Love everyone. Nah, kita lihat bahwa Tuhan mencintai semua orang. And God loved Ahaz. Tuhan mencintai Ahaz. And although Ahaz uh, went astray, God wants to bring him back. Uh, ketika Ahaz tersesat, Dia ingin membawa Ahaz kembali. But how did Ahaz respond? Tapi apa respon Ahaz? It is a very disappointing response. Uh, ini adalah respon yang sangat mengecewakan. And uh, first, we have to take care how we respond to God's word. Jadi yang uh, kita harus uh, melihat respon kita terhadap firman Tuhan. And God gave His word to Ahaz. Dan Tuhan mem- uh, ber- memberitahukan firmannya kepada Ahaz. Uh, it was through the ministry of the prophet Isaiah. Itu melalui pelayanan Nabi Isaiah. 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 Nabi Yesaya. Right. Let's look at Isaiah chapter 7. Mari kita lihat uh, Yesaya pasal 7. Um, and it says, uh, let me read it from verse 1, there are a few verses here. The end pertama. And it came to pass in the days of Ahaz, the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, that Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it. All right? Um, Okay, so this is talking about how the, the two kings were attacking. Nah, jadi ini menceritakan bagaimana dua raja menyerang. And Ahaz was uh, very worried. Dan Ahaz sangat khawatir. But God told Isaiah uh, to to go to Ahaz. 
Tapi Tuhan memerintahkan Yesaya untuk pergi kepada Ahas. And God told Ahas, you don't have to worry. Dan Tuhan mengatakan kepada Ahas bahwa kau tidak perlu khawatir. As long as you depend on God, you don't have to worry. Selama kau bergantung kepada Tuhan, kau tidak usah khawatir. Let's look at verse 11. Mari kita lihat ayat yang 11. And um, 11. Right. And ask the assign of the Lord thy God, ask it either in the depth of or in the height above. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. So God is telling Ahaz, I want to make your faith strong. I want you to trust in me. Ask me a sign. Jadi Tuhan berkata kepada Ahaz untuk memperkuat imannya Ahaz, yaitu mintalah tanda daripada Tuhan. But Ahaz does not want to ask for a sign. Tapi Ahaz tidak meminta suatu tanda. He does not want to strengthen his faith. Dia tidak ingin memperkuat imannya. And so in verse 12, di ayat yang ke-12, Ahaz said, "I will not ask, neither will I tempt the Lord." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba Tuhan." This sounded pious. Ini terdengar saleh. Terdengar saleh. But it is actually unbelief in Ahaz's part. Uh, tapi ini sebenarnya adalah uh, Ahas tidak percaya. And he does not want God to convince him. Dan dia tidak ingin Tuhan uh, membujuk dia. Right. And and so God gave a sign anyway. Uh, tetapi Tuhan tetap memberikan tanda. And in verse 14 of course the sign is about the virgin birth. Uh, pada ayat yang ke-14 which will be uh, fulfilled in Jesus Christ. Uh, di mana ini akan dipenuhi oleh the virgin, the virgin birth uh, mengenai tentang virgin birth uh, tentang kelahiran dari seorang perawan. Right. And so um, we see that he has received God's word, but he does not want to be convinced by God's word. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Ahas menerima firman Tuhan, tetapi uh, he does not want to be convinced. Tetapi dia tidak ingin Di, diyakinkan oleh firman Tuhan tersebut. Right. And so today we are all of you right now are listening to God's word. Jadi pada hari ini di mana kita semua mendengarkan firman Tuhan. And not only today but weekly. Tidak hanya hari ini tetapi tiap minggu. Sometimes daily. Terkadang tiap hari. We listen to God. Kita mendengarkan firman Tuhan. But how do we respond? Tapi bagaimana respon kita? Do we just ignore God's word? Apakah kita hanya mengabaikan firman Tuhan? Ah, oh, we don't care what, what it says. I just want to pass the time. Oh, saya tidak peduli akan firman Tuhan. Saya hanya ingin menghabiskan waktu. Yeah, it's only it's only five minutes past six. Okay. Ini baru jam enam lewat lima. It's already. Oh, sudah lewat sudah jam enam lewat lima. So when when is Pastor Stephen going to end? Kapan? Jam berapa Stephen akan berhenti? So, so instead of listening to you know what is what is God trying to tell me? Jadi daripada uh, mencoba mengerti apa yang co- Tuhan ingin katakan kepada saya, we are uh, more worried about okay let's just get this over with. Kita lebih khawatir tentang baiklah uh, selesaikan ini saja. So we have to be careful how we respond to God's word. Jadi kita perlu berhati-hati akan respon kita terhadap firman Tuhan. But we also have to be careful how we respond to God's chastisement. Uh, tapi kita juga perlu berhati-hati mengenai respon kita terhadap God's punishment, hukuman Tuhan. So another way that God tries to bring Ahaz back is by punishing him. Jadi cara lain Tuhan membawa Ahaz kembali yaitu menghukum dia. God allowed the Pekah and Rezin to attack him. Tuhan mengizinkan Pekah dan Rezin untuk menyerangnya. But what is Ahaz's response? Tapi apa respon Ahaz? Ahaz did not go back to God. Ahaz tidak kembali kepada Tuhan. He went farther from God. Dia menjauh dari Tuhan. He clung to uh, Assyria. Dia bergantung kepada Syria. Assyria. Asyur. Uh, kepada Assyria. Right. Because Syria is the one that attacked him. That's right. Oh, karena Syria. Yeah. yeah okay. And so um, <laughs> we see that. Uh, sometimes God punish us. Uh, kita lihat bahwa Tuhan terkadang menghukum kita. If we sin, jika kita berdosa. If we are far from Him, jika kita menjauh darinya. Sometimes God can punish us. 
Terkadang Tuhan bisa menghukum kita. But some people respond by going even further from God. Tetapi beberapa orang bahkan meresponnya dengan malah makin tambah jauh dari Tuhan. But that is the wrong response. Itu adalah respon yang salah. God's punishment is designed to bring us back to Him. Hukuman Tuhan diciptakan untuk membawa kita kembali kepadanya. And uh, we need to say, God, okay, I want to, I want to return to you. Dan kita perlu berkata bahwa Tuhan, baiklah saya akan kembali kepadamu. I want to return to my first love. Uh, saya ingin kembali kepada cinta pertama saya. Not, not with my wife or my husband. Tidak kepada pasangan saya. But to God. Tapi kepada Tuhan. To wife or husband, it's okay. Uh, kepada <laughs> tidak apa-apa. But uh, Uh, especially to God. Tetapi terkhususnya kepada Tuhan. I want to uh, be zealous for you again. I want to be zealous for you again. Uh, I want to be on fire for you again. Uh, saya ingin berapi-api kepada Tuhan lagi. And that's our, our correct response. Dan itu adalah respon yang benar. Okay, let's pray. Mari kita bersatu. <coughs>